আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর শুরু হচ্ছে টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং আমরা আজকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে পেয়েছি হুসেন জাব্বার শৈবাল প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ এবং সেই সাথে আমরা আজকে কথা বলবো বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ হুসেন জব্বার শৈবাল আমরা যদি কথা বলতে চাই যে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছিলাম গত সপ্তাহে যে একটি বাড়ি নিজের একটি বাড়ি কিনার স্বপ্ন প্রতিটি মানুষেরই থাকে এবং আমরা যখন প্রবাসে আসি সেই স্বপ্নটি আরও বেশি মাথা চারা দিয়ে উঠে কিংবা বুকের ভেতরে আমরা লালন করি পরম মমতায় তো সেই জায়গাটি থেকে আমরা আলোচনা করছিলাম যে কি ধরনের পরিকল্পনা নিতে হয় কি কি করতে হয় এবং শুরুতে আপনাকে আমি আবার একটু শুরু করে দর্শকদের সেই শুরুর জায়গাটি থেকে শুরু করে আমাদের যে আজকে নির্ধারিত বিষয় যে কন্ট্রাক্ট সাইন করার আগে কিংবা এর আগের পূর্ব মুহূর্তে কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হয় তো তার আগে আমি জানতে চাই যে একটি বাড়ি কেনার জন্য প্রথমে কোন পরিকল্পনাটি থাকতে হয় Well, thank you, for, uh, Nupur, for having me. Um, <clears throat> well, basically, there are a couple of things that I wanted to share with you today. I was going to talk about the loan and 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 the loan. So, let's say um, the loan and 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 the loan. There are a few things first time buyer that I would suggest to you. It is very important that I would suggest to you that it is জানা উচিত ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি যে একটা বাড়ি যখন কিনছে এই বাড়িটার একটা এটাকে বলে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই কি ইন্সপেকশন উইচ ইজ আপনার বাড়ি যখন কন্ট্রাক্টে যান দে গিভ ইউ ফিউ ডেজ ওইটা বাড়িটা একটা একটা আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে ইন্সপেকশন করে যারা ওনাদের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর দে উইল সার্চ তারা দেখবে এবং আপনাকে একটা ফুল রিপোর্ট দিবে দে আর প্রিটি কুইক ইউজুয়ালি উইদ ইন এ ডে অর টু আপনাকে ফুল রিপোর্ট দিবে এবং মেক শিউ ইউ ইনক্লুড থার্মাইট ইন্সপেকশন উইথ দ্য স্ট্রাকচারাল ইন্সপেকশন টার্মাইট হচ্ছে গিয়ে ঘুম পোকা এমন একটা মজার ব্যাপার অনেক সময় মানুষ কিছু কিছু ছোট ছোট ব্যাপারগুলো খেয়াল করে না যে দেখা যায় যে এক একটা বাড়ি স্ট্রাকচার যে ইট গোজ দেয়ার ইজ এ জয়েস্ট একটা একটা কাঠের জয়েস্টের উপরে বাড়িটা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ তো এই জয়েস্টগুলোতে একদম ঠিক বেসমেন্টে ওরা এখানে বাস করে আচ্ছা হ্যাঁ এই এই ঘুণ পোকাটা এমনই একটা জিনিস যে আপনি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু ভিতরে খেয়ে ফেললো কোনো একসময় বাড়িটা যে ধসে পড়ে পুরনো বাড়ি অনেক সময় যে আমরা শুনি যে ধসে পড়ে ঠিক এই কারণে এই ইন্সপেকশনটা এত ইম্পর্টেন্ট যে এটা আপনি খালি চোখে জানতে পারবেন না দেখতে পারবেন না ইভেন হয়তো ল্যান্ডলর্ড নিজেও জানে না যে বাড়ি বিক্রি করছে সে হয়তো নিজেও জানে না আচ্ছা যে এই শত তার বাড়িতে এই সমস্যা আছে তো আপনি বাড়ি কেনার সময় এই জিনিসগুলো অথবা স্ট্রাকচারাল আরও কিছু ড্যামেজ থাকে যেমন মনে করেন ওয়াটার ড্যামেজ আপনি হয়তো খালি চোখে বুঝবেন না যে এই বাড়ির হয়তো ওয়াটার ড্যামেজ আছে বা এক্সিস্ট করে যে হয়তো যখন ফ্লাড হয় যখন প্রচুর বৃষ্টি হয় তখন হয়তো বেসমেন্টে পানি ওঠে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কমন প্রবলেম এই নর্থ ইস্টের বাসাগুলোতে মোস্টলি যেহেতু এখানে বেসমেন্ট আছে এই প্রবলেমগুলো খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু দেখেন এখানে ইন্সপেকশন করলে ইউজুয়ালি ইট কস্ট অ্যাবাউট সাম অ্যারাউন্ড ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি টু ফোর সেভেন্টি ফাইভ ইউজুয়ালি তারা চার্জ করে এটা আপনার বায়ারকে নিজে পকেট থেকে যেটা দিতে হয় দিস ইজ আউট সেই প্রাউড অফ ক্লোজিং কস্ট কিন্তু এই এক্সট্রা খরচটুকু অনেক সময় আমরা দেখেছি আমাদের স্পেশালি আমাদের বাঙালি বায়াররা হয়তো এটা ইগনোর করে অথবা আমাদের রিয়েল স্টেট এজেন্ট বা ব্রোকাররা হয়তো সেইভাবে রেকমেন্ড করে না বা সাজেস্ট করে না মনে করে যে হয়তো মেবি দে মাই লুজ দ্য ডিএল ওর সামথিং কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয় বাড়ির সমস্যা যদি কিছু এক্সিস্টিং থাকে ইউ মাই জাস্ট গো ইউ মাই বি ওকে উইথ দ্যাট প্রবলেম কিন্তু যে প্রবলেমটি থাকুক বাড়ি কেনার আগে আগে আপনি জেনে নিন আচ্ছা জেনে নিতে হবে এই যে বিষয়টি অসতর্ক থাকতে হবে সেই সাথে আপনি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে একটি বাড়ি কেনার জন্য অবশ্যই সেভিংস দরকার সেই সাথে আনুষাঙ্গিক অনেক বিষয়গুলো জড়িয়ে আছে আপনি আজকে বলছিলেন যে আমরা আজকে কথা বলবো যে একটি বাড়ি যখন পছন্দ হয়ে গেল পরিকল্পনা মাফিক আমি যা চাই সেই অনুযায়ী পেয়ে গেলাম কিন্তু কন্ট্রাক্ট সাইন করার আগ মুহূর্তেও অনেকগুলো প্রিপারেশন আছে কিংবা অনেক কিছু করতে হয় কাজ করতে হয় কোন কোন বিষয়গুলো তখন দৃষ্টি দিতে হবে ওই যে দৃষ্টি করার ব্যাপারগুলো কিছু কিছু ব্যাপার হলো কি যে ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি যে অফকোর্স গেট গুড লয়ার এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি ইফ ইউ ফিল কমফোর্টেবল উইথ ইউর ওন অ্যাটর্নি আপন
এটা অনেকে অনেক সময় মনে করে যে সামমন হ্যাজ এ গুড ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি তার সাথে হয়তো ইমিগ্রেশনে কাজ করেছে হি ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ হিজ ওকে তাকে আমি কল করি টু টু হেল্প হিম ইউজুয়ালি আই ডোন্ট রেকমেন্ড ইউ শুড হ্যাভ জাস্ট দ্য এনি অ্যাটর্নি যে যে লাইনে এক্সপার্ট just use the same person because every attorney has their own expertise mm-hmm. so hire the right attorney that's one thing is very important karo she title issue gulo janbe aaj jemon ekjon criminal attorney no matter how good their attorney is she do the wasted er kaj na kore but a specific bishoy bhittik ebong jehetu eti bari kinar bishoy real estate jara bhalo bujhen tader khetrei apni she attorney ke prefer korte absolutely ji ar सेलिना खेलिंगलि समस्या प्लानिंग छाड़ाडिंग डिपार्टमेंटर एप्लीकेशन छाड़ा अनुमति छाड़ा लेट से एक्सटेंशन कर अथवा एनीथिंग बसायट प्रपारलि अनुमोदित अपना बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आपनर क्यों सार्वे ते शो कर टाइटल रिपोर्टे बेपार देखा और बेपार चेक कर यार बेपारे अपना एटर्नर सबसे अवश्य कथा बोलते कथा बोलते हैं कारण अनेक समय देखा जाए जो ओभारलुक कर देखा जाए बाड़ी केंार समय ओभारलुक कर लो जो बैंक जो जिस पिकअप ना कर अलरेडी बाड़ी के फेले क्योंकि नट नोईंग आपनर संक्षेपे जी बांग्लादेश से क्या आमार हस्बैंड रिटायर कुछ तो एकोन आमे की एक ने टाका टाकी बारिश बेफारे की बारिश आपने अवश्य ही आपना जुदी बोइधो टाका था के आपने जी ऑफ़ कुछ बोइधो आमार हस्बैंड रिटायर जी जी आपना ए ही टाका आपने अवश्य ही टाका दिया आपने एक ने बारिश किंतु पार बन ए बेफारे � डिफरेंट 
অবশ্যই অবশ্যই এবং আপনার হাজবেন্ড আর আপনার স্ট্যাটাস কি আমিও গ্রিন কার্ড হোল্ডার আচ্ছা তো আপনার বা আপনার হাজবেন্ডের নামে অবশ্যই বাসা কিনা যাবে ডিপেন্ড করছে এটা কত ডাউন পেমেন্ট লোনের ব্যাপারটা অবশ্যই डिफरेंट কিন্তু বাংলাদেশ থেকে টাকা এনে যে এখানে বাড়ি কেনা যাবে কিনা সে ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই আপনি অবশ্যই কিনতে পারবেন আচ্ছা আমরা কথা বলছিলাম যে বাড়ি কেনার বিষয়ে আর কি কি বিষয় এই জায়গাটি চোখ রাখতে হয় আপনি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন আর কোন জায়গাটিতে আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করব এখন ওকে আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলবো আমি এটা অবশ্য একদম ক্লোজিং ক্লোজিং এ বাসা কেনার ব্যাপারে ক্লোজিং এর আগে সেটা হচ্ছে কি যেটাকে বলে ওয়াক থ্রু একটা বাসা যেমন এই আমার আজকেই আই হ্যাড এ ক্লোজিং টুডে আজকে বিকেল 4:00 টার সময় ছিল এন্ড আমি একদম বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি which was really important আমরা বলা আছে যে বাইটা বিক্রি হবে এজ ইজ এজ ইজ মানে এজ ইজ কন্ডিশন যেটা যে যেভাবে আছে বাড়ি এইভাবে বাড়ি বিক্রি হবে কিন্তু অ্যাজ ইস মানে এই নয় যে বাড়ি ভাঙাচোড়া হয়ে পড়ে থাকবে সেইভাবে বাড়ি কিনতে হবে বাড়ি অ্যাজ ইস মানে দ্য হোল হাউস মাস্ট বি ইন ওয়ার্কিং কন্ডিশন আচ্ছা তো ওয়ার্কিং কন্ডিশন মানে আপনার হিটিং ইলেকট্রিক ফ্লামিং অল দ্য ডোরস মাস্ট বি ইনট্যাক্ট পুরো বাসাটা মাস্ট বি একটা একটা লিভিং হাউস মানে একটা লিভিং কন্ডিশন মানে বাস যোগ্য উপযোগী যোগ্য উপযোগী একটি বাড়ি থাকতে হবে বাসা আচ্ছা এটা সমস্ত ফ্যাসিলিটিস ওকে ওকে থাকতে হবে হ্যাঁ তো মজার ব্যাপার হয়েছে যে এই বাসাটা আজকে যেটা নিয়ে আমাদের উই হ্যাড ডিফিকাল্টিস বিটুইন টু পার্টিস দ্য সেলার অ্যান্ড বায়ার যে বাসাটা অ্যাট দ্য টাইম যখন আমরা ইন্সপেকশন করেছিলাম ইনিশিয়ালি এভরিথিং ওয়াজ ফাইন তো ভাড়াটে ছিল সো ইট ডিলেইড কারণ ভাড়াটে ওঠানোর জন্যে ইট টুক লিটল বি লঙ্গার এই ভাড়াটি আর ওঠার সময় মেবি ওয়ার এভার দ্য রিজন ওয়াজ তারা দরজা টরজা ভেঙে টেঙে চলে গেছে ওয়ার এভার রিজন ইস তো আমরা আজকে যখন ক্লোজিং আসলাম যে উই হ্যাড এ ডিবেট উইথ দ্য সেলার যে ওয়াল তুমি আমার দেয়ার ইজ থ্রি ডোরস ওয়ার ব্রোকেন দেয়ার সার্টেন প্রবলেমস ওয়ার এই আপনার প্লামিংয়ের প্রবলেম ছিল তো এই জিনিসগুলো দেখা গেল যে সেলার ওয়াজ অ্যান অ্যাগ্রিং উইথ এ সার্টেন অ্যামাউন্ট তো এটা ঘটেছে যেহেতু এটা ভাড়াটে ছিল লাস্ট মিনিটে সাধারণত শুধু ভাড়াটে যদি না থাকে ইউজুয়ালি একটা ওনার হি ডাজেন্ট ডু দ্যাট বিফোর হি হ্যান্ড ওভার দ্য হাউস তো যেহেতু ওনার ওনার ছিল না এটা তো যে জিনিসটা আমি সাজেস্ট করবো যে ক্লোজিং এর আগে ইউ হ্যাভ টু ডু এ ওয়াক থ্রু মিনস রাইট বিফোর দ্য ক্লোজিং ওয়াক থ্রু মানে আপনি ক্লোজিং এর আগে আপনার ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু গো অ্যান্ড ইন্সপেক্ট দ্য প্রপার্টি রাইট বিফোর দ্য ক্লোজিং যে এভরিথিং ইজ ইনট্যাক্ট আছে কি না যেভাবে দেখে আমি বাড়িটা ক্রয় করার জন্য আমি সাইন করেছিলাম এখনও সে বাড়ির কন্ডিশন সেটা আছে কি না যদি কিছু না থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু গো ইন অ্যাড্রেস সিচুয়েশন তো এই সমস্ত ইভেন্টুয়ালি উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ এ সলিউশন যে হাউ মাচ দে গো গিভ এ ক্রেডিট টু ফিক্স দ্য হাউস কিন্তু এই কথাটি ও যে বলেছিল সে হয়তো আপনার বারবার ডিবেট করছিল যে না আমি তো লিখিয়ে দিচ্ছি ইজ অ্যাজ ইজ তখন লয়ার রিয়েলি হ্যাড দ্য ওই সেই কথাটা বলো যে অ্যাজ ইজ ডাজেন মিন যে তুমি বাড়িটা বাসযোগ্য না বাসযোগ্য হতে হবে সো এই জিনিসগুলো ব্যাপার যে আপনি অবশ্যই বাড়িটা আরেকবার ফাইনাল ইন্সপেকশন করবেন ক্লোজিং এর আগে টু মেক শিওর এভরিথিং ইজ গুড কারণ ক্লোজিং টেবিলে চলে গেলে তারপরে যদি ক্লোজিং টেবিলে আপনাকে চাবি দিল অ্যান্ড ইউ গো ব্যাক অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো হোয়াটস ইনসাইড দ্য হাউস বুঝিয়ে বলি কুইন্স অথবা নিউইয়র্ক সিটিতে আপনার নিউইয়র্ক সিটির আপনার এখানকার আপনার মর্গেজ ট্যাক্স ইজ অ্যাবাউট টু পার্সেন্ট উইচ ইজ নিউ ইয়র্ক সিটি ট্যাক্স অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স দুটোই দিতে হয় এখন মর্গেজ ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আপনাকে নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স নিউ ইয়র্ক সিটি ট্যাক্স দুটোই দিতে হয় কিন্তু লং এলেন্ডে আপনার অনলি নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স নিউ ইয়র্ক সিটি আমার কাউন্টি বা লং এলেন্ডে যেটা দুটো কাউন্টি আছে আপনার নাসাখানি ওদের কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় না সো রিলেটিভলি ক্লোজিং কস্ট কিন্তু লং এলেন্ডে কম কম একমাত্র নিউ ইয়র্ক সিটি ইজ দি অনলি প্লেস হু হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ক্লোজিং কস্ট দেন এনিওয়ার এনিওয়ার প্রবলি এল এতে বোধ হয় ক্যালিফোর্নিয়া বোধ হয় দু একটা এল এ ওই কাউন্ট্রিতে বোধ হয় কিছুটা হাই বাট আদার দেন এনিওয়ার ইন দ্য ইন নেশন ওয়াইড নো বডি হ্যাজ হ্যাজ মাচ হাই ট্যাক্স 
ইসরাইলিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন্টিউন
এদের ইন্টারেস্ট ইজ গুড বাট দের এখানে আবার একটা এক্সট্রা পেমেন্ট দিতে হয় আচ্ছা সেটারও একটা একটা डिफरेंट ফ্যাক্টর আছে সব কথার মূল কথা হচ্ছে কি যে আপনার ক্রেডিট হিস্ট্রি তারপরে আপনার কতটুকু ডাউন পেমেন্ট আপনার অ্যাফোর্ডেবিলিটি এবং কত টাকার লোন আপনি নিচ্ছেন দিস আর অল দা ফ্যাক্টরস উইল কাম ইনটু প্লে দেন আমি একজনকে বলতে পারবো যে ভাই আপনি ইউ আর ইউ মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর এর ক্ষেত্রে কাজ করে অনেকগুলো হ্যাঁ এটা এটা অনেক কিছু মিলে এটা নিয়ে আমরা একটু ব্যাখ্যা করব দর্শকদের একটু বোঝানোর জন্য আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পরেই সেই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সেই সাথে কোন কোন বিষয় সতর্ক থাকতে হবে জানতে হবে একটি বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনার স্বপ্নের বাড়ি কিংবা আমরা যেটি স্বপ্ন দেখি নিজের নামে একটি আবাসস্থল আমরা নিচে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে হুসেন জব্বার শৈবাল আছেন প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ আমরা কথা বলছি আজকে বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত মানে আমরা বাড়ি কিভাবে কিনবো সেজন্য কি প্রস্তুতি কি বিষয়গুলো জানতে হবে সেই বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন একজন আছেন বিরতির আগ থেকে অপেক্ষা করছে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত একটু জোরে বলতে হবে ভাইয়া জি দেখা গেল আমার মনটা খারাপ আমি এখন জানতে চাই এর বিরুদ্ধে কোন একশন যাইতে পারি কিনা আচ্ছা আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি আগে দেই তারপর প্রথমটা সম্বন্ধে আপনাকে আমি ডিসক্রিপশন দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে আপনাকে যে কন্ট্রাক্টটা যে আপনি আপনি কি কন্ট্রাক্ট কি আপনার মানে বায়ার এন্ড সেলার বোথ পার্টি কি কেটে গেছে কেটে গেছে না উনি এটা আসলে তার সাথে যদি প্রশ্ন না করে আমি আসলে এটার অ্যানসারটা আমি প্রশ্ন দিতে পারবো দুই ভাবে আপনি উত্তর দেন সাধারণত কন্ট্রাক্ট হলে তো দুই পক্ষের সম্মতি দুই পক্ষের সি হ্যাঁ তো দুই পক্ষ যদি এখানে কন্ট্রাক্টটা সাইন করেছিল কিনা বা ওই পর্যায়ে যেমন উনি হয়তো সাইন করে অলরেডি দিয়েছে তারপরে এক্সিকিউট করা হুইচ ইজ দি সেলার পরে যখন বায়ার ডাউন পেমেন্ট দিয়ে সাইন করে যখন সেলারের কাছে পাঠায় তখন সেলার আচ্ছা এক্সিকিউট করে কন্ট্রাক্ট তো যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সিকিউট না করলো কন্ট্রাক্ট ততক্ষণ পর্যন্ত ইটস নট আ বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট ইট ক্যান চেঞ্জ হিজ মাইন্ড এনি টাইম সো হি ইজ নট बाउंड टू डू दिस ओके ए गलो एक बेपार और सेकेंड बेपार हो कि एक बाड़ी जेमन धरून आपनर আপনি কন্ট্রাক্ট করলেন যে আপনাকে বলা হলো যে তুমি সিক্সটি ডেজ উইচ ইজ অ্যান ইউজুয়াল টাইম সিক্সটি ডেজ আপনার ষাট দিনের মধ্যে আপনি বাড়ি ক্লোজ করবেন আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট বলা হলো এখন যদি আপনি সিক্সটি ডেজের মধ্যে যদি ক্লোজিং যদি আপনি না করেন বা যদি আপনি ইফ ইউ আর নট রেডি তখন ইউজুয়ালি হোয়াট দে ডু ইজ বাই ল সেলার ক্যান সেন্ড ইউ এটাকে বলে হলো গিয়ে আপনার টাইম অফ দি এসেন্স টাইম অফ দি এসেন্স লেটার হচ্ছে কি যে আপনাকে সেলার অ্যাটর্নি ক্যান সেন্ড ইউ লেটার যে তুমি তোমাকে আমি দশ দিন সময় দিলাম তুমি যদি দশ দিনের মধ্যে যদি ক্লোজিং না করো আউর আমি তোমাকে আউ রিটার্ন ইউর ডাউন পেমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিল ইজ ডিল ইজ ডেড দিজ আর দেওয়ার রাইট আবার একটা একই সময় আপনার এখানে যেমন সেলারের কিছু রাইট আছে বায়ারের কিছু রাইট আছে বায়ার যেমন বললো যে আমি তোমাকে আমি দুই মাসের মধ্যে আমি তোমাকে বাসা ক্লোজিং করব বললাম এখন দুই মাসের মধ্যে যদি সেলার যদি তাকে বাসা যদি না বুঝিয়ে দেয় বুঝিয়ে দেয় যে কোনো কারণে এখন না বায়ার হ্যাজ এ রাইট অ্যান্ড সেই আই ওয়ান্ট মাই মানি রিফান্ড বিকজ তুমি ইউ খুড ডেলিভার মি উইদ ইন দ্য সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম যেমন এমনি যদি কোনো কারণ ছাড়া যদি বলে যে বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট করার পরে এক মাস পরে বলো যাই চেঞ্জ মাই মাইন্ড গিভ মি মাই মানি ব্যাক সেলার কিন্তু এটা দিতে বাধ্য না কিন্তু ওই যে টাইম ফ্রেমের ব্যাপারটা ছিল ওটা যদি একটা টাইম ফ্রেমের পরে কিন্তু বোধ পারি হ্যাঁ যে সাধারণত সেলার জাস্ট ইচ্ছা করেই এটা করতে পারবে না সেলার হ্যাড টু গো থ্রু সার্টেন এখন উনি যেটা বললেন যে ইটস পসিবল যে সেলার হয়তো দেখলো যে আমার এই ডিলটা যদি ইফ ইট ডাইজ আই গেট মোর বেনিফিটেড কিন্তু 
তাই বলে সে করতে পারবে না আনলেস হি হ্যাড সার্টেন থিংস তো সেটা তো ওনার কাছে আমি শুনতে পারি নিজে ব্যাপারটা সেই কারণে হয় কন্ট্রাক্ট যদি এক্সিকিউটেড না হয়ে থাকে নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 যদি হয়েও থাকে তাহলে ওই টাইম ফ্রেমটা যদি পার হয়ে যায় তাহলেই সেলারি কাজটা করতে পারে লিগালি এন্ড আই এম শিওর হি হি মাস্ট হ্যাভ ডান ইট লিগালি अदरवाइज এখানে দুটো লয়ার তো ওয়াজ ইনভলভড সো দ্য লয়ার মাস্ট হ্যাভ হ্যাড দ্য অ্যানসার আরেকটা প্রশ্ন ছিল ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল একটা হচ্ছে যে সেটা হলো যে কোঅপ আর আর হচ্ছে গিয়ে আপনার কন্ডো এটা এটা বেসিক ডিফারেন্সটা কি কন্ডো হচ্ছে গিয়ে একটা বিল্ডিং এর যে আপনি যে অ্যাপার্টমেন্ট লেটস সে এই ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপার্টমেন্টটা এটা এটা আপনি ইন্ডিভিজুয়াল মালিক হুম আমাদের বাংলাদেশের ভাষায় যেটাকে বলে সাব কবলা রেজিস্ট্রেশন আছে না আমাদের বাংলাদেশে যে যেরকম আপনার অ্যাপার্টমেন্টগুলো সেল হয় ঠিক সেই সেলটা হলো আমাদের এই এখানকার এখানকার বলে এটাকে কন্ডো কন্ডো সেল এবং ওই অ্যাপার্টমেন্টটা এবং কিছু কমন স্পেস সহ ইউ হ্যাভ দ্য ফুল রাইট টু হ্যাভ দি ওনারশিপ অফ দ্যাট বিল্ডিং এবং সেখানকার বেসিক কিছু বেসিক মেনটেন্যান্স ছাড়া মোস্টলি সব কিছু আপনারই দায়িত্বে আপনাকে সব কিছু করতে হবে এবং জেনারেলি দ্য প্রাইস ইজ ইউজুয়ালি মাচ হায়ার অন কন্ডো অ্যান্ড খো অফ হচ্ছে গিয়ে ইটস ডিফারেন্ট খো অফ হচ্ছে গিয়ে যে একটা পুরো বিল্ডিং এবং এই বিল্ডিংটা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন এই বিল্ডিং হ্যাজ টোয়েন্টি ইউনিটস ওর থার্টি ইউনিটস ইন্টায়ার বিল্ডিংটা একটা একটা কর্পোরেশন এন্টিটি এবং এই এই বিল্ডিংয়ে দেখা যাচ্ছে একটা কর্পোরেশন এই বিল্ডিংটা করে এক একটা ইউনিট বেসড অন দ্য ইউনিট আপনার কি পরিমাণ এটার মনে করেন টু বেডরুম ইউনিট স্কোয়ার ফুটেজ বেসিকলি মোস্টলি অন স্কোয়ার ফুটেজ একটা ইউনিটের একটা শেয়ার ভাগ করা হয় সো আপনি ইনস্টেড অফ আপনি আপনি আপনার ইউ বাইং এ রিয়েল স্টেট বা ডিড আপনি ইউ বাইং শেয়ার্স শেয়ার্স সেটি হচ্ছে গিয়ে আপনার কোঅপ অন সাধারণত পরামর্শ সাধারণ মানুষের জন্য কোনটি দিবেন কোনটি ভালো হয় এটার কোনো ভালো খারাপ কিছুই না কিন্তু তারপর এটা ইটস বেসিক্যালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আপনি কি আপনি কন্ডো অন করছেন না কোঅপ অন করছেন জেনারেলি কোঅপের প্রাইস ইজ চিপার কিন্তু দ্য দ্য পজিটিভ আর নেগেটিভ থিং হচ্ছে কি যে কন্ডোতে আপনি ইউ হ্যাভ দ্য রাইট অফ দ্য ওনারশিপ অফ ইয়োর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আর কোঅপে আপনার আসলে আপনি কিন্তু ইউ আর আন্ডার দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ইন্টায়ার বিল্ডিং ওরাই ম্যানেজ করছে সব কিছু ওরাই আপনার মানে শেয়ার ওন করার বিষয়টি এবং নিজস্ব ইজ মাচ হায়ার ম্যানেজমেন্ট ফিজ मंथলি ম্যানেজমেন্ট ফিজ আপনার কোঅপে ক্ষেত্রে অনেক হাই আপনার তথ্যের মাধ্যমে দর্শকরা তার তথ্য বুঝে দিবেন অনেক ক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন দর্শক কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আপা মাকসুদ বলছি ব্রুকলিন থেকে জি আপনার প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন হলো আমার এক ভাড়াটি আছে আমি যখন বাড়ি কিনি প্রথম দিন থেকে সে আমি ওঠার আগে সে উঠেছে প্রায় পাঁচ বছর হলো দু বছর পরে প্রথমে সে খুব রিকোয়েস্ট করে কম ভাড়ায় বাসা নিল আমার বেসমেন্ট ভাড়া দিলাম যদিও বেসমেন্ট আপনার ইলিগেল আমরা জানি পরিচিত বলে আমি সেটা দিয়েছি এবং কম ভাড়ায় নামমাত্র ভাড়ায় তাকে দেওয়া হয়েছে এখন প্রায় দু বছর পরে ভাড়া বাড়াতে বললাম সে আর বাড়াবে না এরপরে সামোয়ার তার লাইফে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনকে ভাড়া দিয়েছিলাম তাদের ডিভোর্স হয়ে যাওয়াতে বো ওয়াইফ বাংলাদেশে চলে গেল এবং হাজব্যান্ড একার হয়ে গেল তা আমি বললাম যে বাসা ছেড়ে দেওয়ার জন্য সে ছাড়লো না বাট এখন সে কি করে বাসা ছাড়ছে না বরঞ্চ সে আরো লোক এনে রাখছে এখন তাকে চলে যেতে বলেছি অলমোস্ট আড়াই বছর হলো সে আপনার ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু এভিক্ট এটা আপনার এটা আপনার রাইট আপনি যেটা আমি বলবো যে আপনি সাজেস্ট করবো যে আপনি আপনার প্রথম কথা এটা অবশ্যই এটা আপনার আপনার ডিসিশন আপনি যদি তাকে না চান আপনি আই থিঙ্ক ইউ শুড গেট অ্যান হায়ার অ্যান্ড অ্যাটর্নি যে আপনার এভিকশনের জন্যে সে ইউ শুড স্টার্ট ইমিডিয়েটলি তাই প্রসেস করবেন অনলি থিং হচ্ছে কি যে আপনি যখন কোর্টে যাবেন আপনার আপনি তার কাছ থেকে ভাড়াটা ক্লেম করতে পারবেন না এই দ্যাটস দ্যাটস ইউ অনলি থিং সে আপনাকে একদিন হোক দুদিন হোক পাঁচ দিন হোক দু মাস হোক ইভেন্চুয়ালি দ্যাট পার্সন হ্যাজ টু গেট আউট আরেকজন আছেন ফোনে ফোনে কে আছেন তারপর বাড়ির জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত আর যদি হওয়া উচিত তাহলে কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কি বাড়ি কেনা সম্ভব কিনা না ভাই টোয়েন্টি পার্সেন্টে একটু রিস্ক হয়ে যাবে আমি সাজেস্ট করব আপনি থার্টি পার্সেন্ট ডাউনে যান তাহলে লোনটা অনেক টু অনেকটা ইজি হবে আর কি এবং হ্যাঁ আপনাকে এটা ইউ হ্যাভ টু ডু ইউর ম্যাথ আপনি 
আপনাকে কিভাবে করলে সুবিধা হবে এটা আসলে আমার মনে হয় আপনি আমার অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন এটা মনে হয় পার্সোনালি আপনার সাথে ওয়ান টু ওয়ান আপনাকে সাজেস্ট করা যাবে তারপরেও আপনি আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দর্শকদের জন্য যদি একটু বলতেন যে বাড়ি কেনার জন্য এই স্বপ্নটি বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন ধাপ পেরুতে হয় খুব সংক্ষেপে পরিকল্পনা লাগবে সেই জায়গাটি থেকে তারপরে আপনি যদি একটু টিপস দিতেন আমি বলবো যে পরামর্শের জায়গা থেকে আমরা তো একই কথা বারবার বলছি যে বেসিকলি যে ওয়াল মেকশো ইউ হ্যাভ এন ইনকাম মেকশো ইউ হ্যাভ এ গুড ক্রেডিট এবং আপনার মেকশো ইউ হ্যাভ এ গুড সেভিংস এবং যখন যদি এক সবগুলো যদি একসাথে হয় তাহলে আপনি বলবো যে একজন এফিসিয়েন্ট রিয়েল স্টেট ব্রোকার সাথে আপনি কিন্তু আমি আর একটু বিস্তারিত শৈবাল ভাই জানতে চাই আপনি খুব কৃপণতা করছেন ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাই যে যেমন একজন প্রশ্ন করলেন যে তার ইনকাম যদি কম থাকে সে ইনকামটি তো একটু নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকতে হয় বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমরা জানি ট্যাক্স ফাইল করার ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে আপনি যদি মিনিমাম কি ধরনের ইনকাম হতে হয় ডাউন পেমেন্টের একটি বিষয় এসেছে সেই বিষয়টিও আমি একটু জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে টোয়েন্টির জায়গা আপনি থার্টি পার্সেন্ট তো এই যে হিসেব নিকেশ আছে সেই জায়গাটি থেকে একটু বিস্তারিত বললে হয়তো সাধারণ মানুষ অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে যে তার ইনকাম কত থাকতে হবে ব্যাপার হচ্ছে কি এগুলো আসলে ব্যাপারটা এটার অ্যান্সারটা আসলে খুব আপেক্ষিক কারণ ইচ কেস ইজ আর ডিফারেন্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে যার ইনকাম ভালো ইনকাম আছে ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে তার হয়তো দেরও ধরেন একজন মানুষের যদি একশো হাজার ডলার ইনকাম থাকে তাহলে মর্ডগেজ ইউজুয়ালি লোন অ্যাপ্রুভ করবে না মোর দেন ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার্স ওয়ার্ড হচ্ছে কি মর্ডগেজ পেমেন্ট তার মানে আপনি ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে সারা বছরে সে মর্ডগেজ পেমেন্ট যেটা করবে সেটা ক্যানট বি মোর দেন ফোর্টি থাউজেন্ড তো আপনি যদি চল্লিশ হাজার টাকাকে বারো দিয়ে ভাগ দেন আমার ক্যালকুলেটার অন করা নেই তো বারো দিয়ে যদি ভাগ দিয়ে যে টাকাটা হয় সেই টাকাটাই হলো গিয়ে তার অ্যাফোর্ডেবল অ্যামাউন্ট আপনার ইনকাম তার হয়তো ক্যাশ ফ্লো আছে কিন্তু তার হয়তো ট্যাক্সে হয়তো ইনকাম হয়তো সেটা নাই যেটা আপনাকে ইট ডিন শো অন দ্য অন দ্য ট্যাক্স রিটার্ন সেই ক্ষেত্রে বলবো যে ইট মেকস নো ডিফারেন্স তাকেই বুঝতে হবে যে অবশ্যই একজন ব্রোকার আপনার মর্ডগেজ ব্রোকারের সাথে বা ব্যাংকের সাথে আপনার বসে কনসালটেন্টের সাথে বসে হিসাব করতে হবে যে আসলে তার মান্থলি অ্যাফোর্ডেবিলিটি ক্যাশ ফ্লোটা আসলে সে কত টাকা অ্যাফোর্ড করতে পারে কারণ নো ম্যারা হাউ মাচ ডাউন পেমেন্ট সে দিচ্ছে তাকে আগেই বুঝতে হবে যে আমি এত টাকা মান্থলি মর্ডগেজ পেমেন্ট কি আমার কি টাকা জেনারেট করি কি না সেই পরিমাণ আয় সেই পরিমাণ আয় অসংখ্য ধন্যবাদ হুসেন জব্বার সৈবাল যদিও আমি বলেছি যে ইনফরমেশান আপনি খুব সুন্দর সুন্দর তথ্য দিয়েছেন সেই সাথে দর্শক যারা স্বপ্ন দেখেন একটি বাড়ি কেনার আপনার কাছ থেকে অনেক আমি বলবো যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে তবে বিস্তারিত এগুলোর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে অনেক কিছু ফ্যাক্টার কাজ করে সে কারণে সাধারণভাবে আমরা উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনার মাধ্যমে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সব সময় আমাদের সাথে থাকেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন সবসময় এই কথাটি বলি আপনাদের জন্যই সমস্ত কিছু আয়োজন সবাই ভালো থাকবেন